സോ നമുക്ക് തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇതിൽ ക്വസ്റ്റിൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ എ ബോൾട്ട് ആണ് ടു ക്യാരി എ ലോഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് എ ഷിയർ ലോഡ് ഓഫ് സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലാകെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഡേറ്റേ തന്നിട്ടുള്ളൂ വൺ ഈസ് ഒരു ലോഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ടെൻസൈൽ ലോഡ് എന്ന് എടുക്കാം സോ ടെൻസൈൽ ലോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ഷിയർ ലോഡ് സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ അറിയാം ഇത് രണ്ടും ഇത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സും അല്ല ഇത് ഷെയർ സ്ട്രെസ്സും അല്ല ലോഡാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബൈ സീയിങ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നമ്മുടെ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ ഡേറ്റ ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എ ഫസ്റ്റ് തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ അതിനെ നമ്മൾ റാങ്ക് ആൻഡ് തിയറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സിഗ്മ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫോമുല ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സിഗ്മ ഇയും സിഗ്മ വണ്ണും അതിൽ സിഗ്മ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ആണ് സോ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ മേജർ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സിഗ്മ വൺ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ എസ് ത്രീയിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പേ സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു സിഗ്മ വൺ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ ബൈ ടു പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടോ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഇതിൽ സിഗ്മ വൺ ആണിത് സിഗ്മ ടു ആണെങ്കിൽ ഇതേ സെയിം ഫോർമുലയിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ ഒരു നെഗറ്റീവ് വരും അതായത് സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ ബൈ ടു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിഗ്മ ടു പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോ സിഗ്മ വൺ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇത് പേജ് നമ്പർ ഫൈവ് ഈ ഇക്വേഷൻ പേജ് നമ്പർ ഫൈവ് ഇക്വേഷൻസ് വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സി ആൻഡ് ഡി ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനായിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പേപ്പർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയറിൽ റാങ്ക് ആൻഡ് തിയറിയിൽ ഫസ്റ്റ് തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ വൺ ഈസ് കോൾ ദി റാങ്ക് ആൻഡ് തിയറി അപ്പോൾ റാങ്ക് ആൻഡ് തിയറി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് അതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് അണ്ണോൺസ് വന്നു ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഇ ആൻഡ് സിഗ്മ വൺ വേറെ സിഗ്മ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പേജ് നമ്പർ ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സി ആൻഡ് ഡി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം നൗ ദിസ് ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ എ ബോൾട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബോൾട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഇത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഏത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ അതും നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ടു സെലക്ട് സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദിസ് ബോൾട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷന് ടേബിൾ നമ്പർ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എടുക്കുക അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സെലക്ട് സി ഫോർട്ടി ആസ് അവർ മെറ്റീരിയൽ So, C40 ഫോർട്ടിയുടെ സിഗ്മ വൈ വാല്യൂ ഇസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ സിഗ്മ വൈ ഈസ് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് അപ്പം ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് ഫ്രം പേജ് നമ്പർ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വി നോ ഇറ്റ് ആസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ ഇ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ സിഗ്മ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സിഗ്മ എഫ് വൈ ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി സോ ദാറ്റ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് ത്രീ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇഫ് നോട്ട് ഗിവൻ സോ If not given, take factor of safety, assume it as 3. So, this is the value of 108 Newton per mm square. So, the first part is, what is it? This is the unknown sigma e, which is the unknown sigma e, which is the design stress. 108 Newton per mm square. So, this is the one part, the first theories
sigma x ലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ സിഗ്മ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ടെൻസായ ലോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ സോ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ നൂറ്റൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വിൽ ഗീവ് ദി ടെൻ ക്യൂബ് ബൈ എ വിൽ ഗീവ് ദി സിഗ്മ എക്സ് വാല്യൂ സോ വാട്ട് ഇസ് സിഗ്മ വൈ വാല്യൂ ഇവിടെ രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഷിയർ ലോഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആക്സിൽ മാത്രം സിഗ്മ എക്സ് ഉണ്ട് സിഗ്മ വൈ ക്യാൻ ബി അസ്യൂംഡ് ആസ് സീറോ ഹിയർ സോ സിഗ്മ വൈ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ സിഗ്മ വൈയും ഈ സിഗ്മ വൈയും കൂടെ പ്രത്യേകം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ദിസ് ഈസ് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം വരച്ചപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ സിഗ്മ വൈ ദിസ് സിഗ്മ വൈ ഈസ് സ്ട്രെസ് ഇൻ ദി വൈ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ സ്ട്രെസ് മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിഗ്മ വൈ എന്തായിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കുന്നു വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആ സീറോ ഹിയർ ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ടു എക്സ് വൈ ടു എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏരിയയിൽ എയുടെ ടേംസ് ഇടുന്നു ബിക്കോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഡിസൈൻ എ ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റിന് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ബോൾട്ട് സോ ഏരിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഇവിടെ ഡി ആണ് നമ്മുടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സോ നമുക്ക് അത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് വി ആർ യൂസിങ് എ ഹിയർ നോ ഇപ്പം നമുക്ക് സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി സിഗ്മ വൈ സീറോ ആണെന്ന് അറിയാം ടു എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ ആയി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ വൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എയിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ സിഗ്മ വണ്ണ് സിഗ്മ ടു നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അതായത് ഈ സിഗ്മ എക്സിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീയും സിഗ്മ വൈക്ക് സീറോയും ടു എക്സ് വൈക്ക് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ എയും അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് സിഗ്മ വൺ ആസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ ആൻഡ് സിഗ്മ ടു ആസ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സിഗ്മ വണ്ണും സിഗ്മ ടുവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഇൻ തിയറി എന്താണ് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ അപ്പോൾ സിഗ്മ വണ്ണ് നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സിഗ്മ ഇ ഈ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഒള്ളി അൺനോൺ ഈസ് എ ഇവിടെ നമുക്ക് സിഗ്മ വൺ എങ്ങനെയാണ് ഈ വാല്യൂ കിട്ടിയത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് ബൈ ടു പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ എ ഇവിടെ എ ഉണ്ട് ഇവിടെ എ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് നമ്മൾ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എല്ലാ ടേമിലും വരും അപ്പോൾ ഇത് ഹോൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് ബൈ എ എന്നൊരു ആൻസർ സിഗ്മ വണ്ണിന് കിട്ടുന്നു സിമിലർലി നമുക്ക് സിഗ്മ ടുവും കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റാങ്കിങ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് സിഗ്മ ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ഇ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം സോ ഇവിടെ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഏരിയയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോ വിൽ ഗെറ്റ് ഡയമീറ്റർ ആസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എം അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയറിൽ അഞ്ച് തിയറിയാണ് വരുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് തിയറിയാണ് നമ്മുടെ റാങ്ക് ഐൻ തിയറി ആൻഡ് യൂസിങ് ദിസ് റാങ്ക് ഐൻ തിയറി വി ഹാവ് ഒബ്ടൈൻ ദി ഡയമീറ്റർ ഡി ആസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ സി വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ തിയറം ഇൻ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെയിൻ വെനൻസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് സെയിൻ വെനൻസ് തിയറി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡയമീറ്ററിന് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ തിയറി മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ തിയറി ഓർ സെയിൻ വെനൻസ് തിയറി അപ്പം സെയിൻ വെനൻസ് തിയറി പറയുന്നത് സിഗ്മ ഇ
So our third uh, theory of failure is maximum shear stress theory or guess theory. And that is why sigma e is equal to sigma 1 minus sigma 2. A mu match kai na gettu na ana. Namada theories of failure, guess theory no arai na the. A mu matra evda illa. Our difference matra idilo lo. And evda directly na muga substitute yam. Sigma e is 108 is equal to 17.75 into 10 cube divided by a minus 2.75 into 10 cube by a. That is, we have 1 sigma 1 and sigma 2 mu and problem identify this sigma e. If design is the design, then substituting in this 5 theories of failure is very simple. In this case, we have a direct formula book. This sigma e is equal to this and we substitute this and we have to solve this equation in the data book. That is, we have to equal to this equation in the simplified form. So, we have to substitute this and we have to substitute this in the data book in the month. So, we will substitute the diameter. Next, we will talk about the 4th theories of failure. Maximum total strain energy theory or Hayes theory. And that is sigma e is equal to square root of sigma 1 square plus sigma 2 square minus 2 mu sigma 1 sigma 2. That is sigma 1 and sigma 2 and values substitute here. Mu is already here. So, that is all we have to do. Diameter is equal to 14.86 mm. The same procedure is the direct answer. And then shear energy theory is the last theory of failure. And that is the Henke von Mises theory. That is the formula sigma e equal to sigma 1 square plus sigma 2 square minus sigma 1 sigma 2. In the data book, page number 22, we have to substitute the equation in the page number. Substitute the equation number and the equation number and the corresponding equation number. And that is the substitute the equation number and the diameter as 15.07 mm. And once we substitute the theories of failure, we have to substitute the diameter of the values. That is the biggest value we have to select. So, how much is the bolt diameter of the bolt? D is equal to 15.54 mm. But here is the question. Our final answer is standardized. If we don't have the answer to this question, then we will not get the full marks. So, what is the problem with standardization? That is very clear. Thank you for watching our diameter. If we don't have the diameter of 15.54 mm, we will use the bolt to use the product. If we don't have the product, we will use the bolt to use the product. So, what do you think? That is replace. Replace is not a company. If you have a bolt, it is easy to use in the market. So, if you have a bolt in the market, it is not readily available. If you have a bolt in the bolt making industry, it is not a value. So, what will happen? He has to depend on the company. But, what will the company go to the company? आ मार्केट ला प्रोडक्ट के गाना थे ले इल्ले इंगले नम्मलो इप्पर 15.54 इतने नम्मला कंपनी प्रोड्यूस ही इन्होंने इंगले वील हैव टू मैन्युफैक्चर दी बोल्ट आल्सो अरे ये एक बोल्ट अंदर वाले इंगले चरिये साथ ने देने नम्मलो वर्ड एक फैक्टरी सेटअप भी एंडी आये अब आदो वर्ड दे अननेसेसरी अब बोल्ट अंदर बारे में यानी बोल्ट को रे स्टैंडर्ड साइज़ेस से ले, नमक का मैन्युफैक्चरिंग नारक नहीं होंडे, अपन नमक के इधर डिजाइन वैल्यू आना उठते नज़र, एप्परिम अद वाला रे इम्पोर्टेन्ट है, अदिन्दे नेक्स्ट हाईर वैल्यू आयरी करना, नम्मल स्टैंडर्डाइज़ेड अवर का ड so, if we have to standardize this value, if we have to go to the table, we will go to the bolt table. Page number 154, table 9.12. There are some different types of bolts in the diameter. नेम उन गोड़ते टोंडा अरे M16, M15, M14 ना क्या ना पारा इन्दर आदरे नम्मले M16 बोल्ट नोकी कायन आदरे इन्दर आउटर डायमीटर त्रेड टाण वेरी नज़र विच इस 16 एम आदर नम्मले सेलेक्टेड है ना नमक इश्यू वेरी तिल्ला कायन नमक के गिट्टन ना वैल्यू त्रेड ने 15.54 एंड आदरे इन्दर तोट्टे नेक्स्ट वैल्य 
അതായത് വെറുതെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ മാത്രം കണ്ടു അഞ്ച് തിയറി യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർഗ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാർട്ട് അവിടെ തീരുന്നില്ല നമ്മൾ അതിന് ഏത് വാല്യൂ ആണോ മാക്സിമം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് അത് എഴുതിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ എ ബോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഡിസൈൻ എ ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൾട്ടിൻ്റെ ടേബിൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യരുത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസിങ് ടേബിൾ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ അത് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ടോപ്പിക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഷാഫ്റ്റിനെ സ